നമ്മുടെ ധീരവൈമാനികൻ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും അഭിമാനം വാനോളമാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല പാകിസ്ഥാന്റെ മണ്ണിൽ ചെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളക്കാരുടെ പീഡനമേറ്റുവാങ്ങുമ്പോഴും അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനൻ ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സ് വാനോളം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു തന്നെയാണ് നിന്നത് അതുതന്നെയാണ് കാരണം അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന് ഒന്ന് കളിയാക്കിയാൽ പോലും ദേശസ്നേഹമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യക്കാർക്കും അത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് തന്നെ നിസ്സംശയം നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലെ ഒരു മാധ്യമമായ ജാസ് ടി വി രംഗത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ രോക്ഷപ്രകടനം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ നമ്മുടെ ജവാന്മാരെയെല്ലാം കൊന്നുകളയുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ പോയി തിരിച്ചടിക്കാൻ ഇരട്ട ചങ്കുള്ള നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ വരേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതും ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മുന്നിലുള്ള വലിയൊരു സത്യം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കുമ്മനം രാജശേഖരനെ പരാജയപ്പെടുത്തി വലിയ മാർജിനിൽ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ തന്നെ ജയിപ്പിച്ചു വിട്ട ശശി തരൂർ എം പി ഒരു പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തുന്നത് ക്രിക്കറ്റിൽ രാഷ്ട്രീയം കലർത്തരുത് പോലും അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ അപമാനിച്ചത് ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിലൊക്കെ എടുത്താൽ പോലെ എന്തിനാണ് അത് ഇത്ര വലിയ പ്രശ്നമാക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മുടെ അഭിനവ എം പി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഇത് ചോദിക്കാൻ എങ്ങനെ സാധിച്ചു എന്നാണ് ഇന്ത്യക്കാർ ഇപ്പോൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്കളെപ്പോലൊരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചോദിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് വലിയ വിവരമുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലാണ് താങ്കളെ കേരളീയർ എടുത്തു പൊക്കി പിടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദയവായി ആ ഇമേജിന് കോട്ടം താങ്കൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കരുത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ ഈ പറഞ്ഞത് അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ അപമാനിക്കൽ കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അഭിനന്ദൻ ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ ഹീറോ തന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തെ പട്ടാളക്കാരെ മുഴുവൻ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ജാസ് ടി വി അന്ന് സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ആ പരസ്യം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഇതെങ്ങനെയാണ് സാർ നമ്മൾ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് താങ്കൾ പറഞ്ഞു തരണം രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ രാഷ്ട്രീയമായി എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നും അതേസമയം പാകിസ്ഥാൻ പോലുള്ള ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയെ കളിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കണമെന്നും പറയുന്ന താങ്കളുടെ യുക്തി അപാരം തന്നെയാണ് സമാനമായ മറ്റൊരു കാര്യം പണ്ടും സംഭവിച്ചിരുന്നു അമേരിക്കൻ മാധ്യമമായ ടെലിഗ്രാഫ് നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒയെ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു കാർട്ടൂൺ ചിത്രം വരച്ചിരുന്നു നാസയുടെ മുന്നിൽ പശുവുമായി നിൽക്കുന്ന കർഷകന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു അത് അത് ഇന്ത്യക്കാരും മറന്നു കാണാൻ ഇടയില്ല എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലും ആ ചിത്രം അങ്ങനെ ത്രസിച്ച് ഇപ്പോഴും നിൽപ്പുണ്ട് അതും നമുക്കൊരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ എടുത്താലോ എടുത്താലും എടുത്തില്ലെങ്കിലും ആ ചിത്രത്തിൽ നിന്നും ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ബഹിരാകാശ ശക്തികൾക്കിടയിൽ തന്നെ കുതിച്ചു കയറുന്നത് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ബോളിവുഡ് നടിയായ ശില്പ ഷെട്ടിയെ അമേരിക്കയിലെ ബിഗ് ബോസ് പരിപാടിയിൽ അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് അതും വംശീയമായി അപമാനിച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ പല ആൾക്കാരും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇതിലും നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം കത്തിയിരുന്നു താങ്കൾ അന്ന് പറയാത്തത് എന്താണ് അത് ഒരു സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ എടുത്താൽ പോലെ അതൊരു ഗെയിം അല്ലേ ഗെയിം ആവുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ ആർക്കും എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല സാർ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ക്രിക്കറ്റും രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പ് കാണാൻ മൻമോഹൻ സിംഗും നവാസ് ഷെരീഫും ഒരുമിച്ചാണ് എത്തിയത് അന്ന് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനുമായിരുന്നു ലോകകപ്പിന്റെ ഫൈനലിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ ഇതുപോലുള്ള ക്രിക്കറ്റും ലോകകപ്പുകളും അതിലൂടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെ സമ്മേളനവുമെല്ലാം സഹായകരമാകും ക്രിക്കറ്റിനും ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ അവഹേളിക്കാനാണ് പാക് മാധ്യമം ശ്രമിച്ചത് പാക് മാധ്യമം രാഷ്ട്രീയത്തെ അവഹേളിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ അഭിനന്ദനെ അവഹേളിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ പട്ടാളത്തെ മുഴുവനും അവഹേളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും സ്പോർട്സ്മാൻ സ്പിരിറ്റിൽ എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല മറിച്ച് സൗഹൃദമായ മറ്റ് സംഭാഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മുടെ യുക്തി കൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ എത്ര യുക്തിപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടും താങ്കളുടെ യുക്തി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള മൊഴിമുത്തുകൾ താങ്കളുടെ വായിൽ നിന്നും പുറപ്പ